वेबसाइट रटेलाइट मार्फत हमी हे रहने भाग दर्शक रेस का विभिन्न रेडियो स्टेशन हमी सुनी रहने भाग आदरणीय श्रोता कार्यक्रम अर्थ सरोकार को नया श्रृंखला में तैयार धीरे धीरे स्वागत है म सुरेज पैकुर दर्शक कार्यक्रम अर्थ सरोकार में हमी विशेषतः आर्थिक मुद्दा में केन्द्रित होने आर्थिक मुद्दा में एकजना विशेष अतिथिस खास संवाद करने प्रयास कर आज को श्रृंखला में हमें एट फरक विषय उत्थान करने प्रयास करी जो अक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ना का लगी जाने प्रयास चार्टर्ड एकाउंटेंट हो कैलाश पांडे जो चाहता चाहते कई बीच में व्यवधान निस्कन के आर्थिक समस्या सता बीच में क्राउड फंडिंग करने भाई खाल अवधारणा का साथ अगड़ी बढ़ो एपाली तैं गए के सकता उस लगानी के फायदा हो वा ऊ फर्क सके फंडिंग करने के फायदा हो कि उन्नी जान पर्ने व्यक्ति हु इस लगायत का विविध विषय में वहाँस चर्चा परिचर्चा करने प्रयास कर वहाँ का स्वागत सुरू में तो तई जान लग्न भाग अक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हज़ ये महत्व का साथ अक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एटी जानूला कि खास अब एक तो भादा खेल अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय विश्वमें सब भाई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में आँच तेस में कानून शास्त्र और फाइनेंस को लगी तो वन अफ द बेस्ट नहीं मानी ते कारण एकदम महत्वपूर्ण कुछ हो तेमा भी जो कोर्स को लगी मेलेक्ट भू अथवा मैं अफर आगे तो कोर्स में अल्लेम कुछ अटेन्ड कर एमएससी इन लॉ एंड फाइनेंस मैं पेली होने कोर्स को लगी अली होता मेरे लिए कोर्स कर्पर्य भादा खेल अब मेरे बैकग्राउंड मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ फाइनेंस को विद्यार्थी फाइनेंस में काम कर फाइनेंस में काम कर व्यक्ति ते पी मैं कानून पढ़े तीन वर्ष दिल्ली विश्वविद्यालय में अब यह फाइनेंस रानून दुईट पढ़ी सके यो सब्जेक्ट यो कोर्स अब यह दुईटाक सम्मिश्रण हो दुईटा कसरी इंटर रिनेटेड सर एक अर् कसरी इंपैक्ट कर भाई कुरा को अध्ययन करना को लगी अब यह कोर्स एकदम महत्वपूर्ण साबित होने अब मैं कें गु भाड़ी चाहे अब पैलो मैं अभियली पैला था थे मन ही पैलो होने अथवा पैलो व्यक्ति होने मैं अप्लाई करने को पाड़ी को रिजन अब यह भाग बेटर कोर्स मैं पाऊद अब म विगत दस वर्ष देखी कानून रित्त शास्त्र में अध्ययन करी काम कर व्यक्ति इसलिए कसरी लॉजिकली एट कन्क्लूजन में लान सकि कुन कोर्स गए भर सकता भादा खेल रिसर्च कर अक्सफोर्ड को यह कोर्स देखा पर्यटन अस कारण अब यह कोर्स कर छात्रवृत्ति भाई छात्रवृत्ति भन्ना हमीस एकदम सीमित छात्रवृत्ति रहे भन न विश्वविद्यालय छात्रवृत्ति एकदम सीमित तेमाथी हम लोकल लेवल में छात्रवृत्ति छे पढ़ना जानू नहीं पढ़ना जानु नहीं ठूल कुछ भो एटा मध्यम वर्गीय नेपाली को लगी तो अक्सफोर्ड में जानू बने तो धेरे ठूल सपना पूरा होने जस्त हो भन्न पर्दा खेल क्योंकि अब छात्रवृत्ति में जानू बने तो एकदम रामो कुछ हो तर तीन होी अब विश्व का सब सब विद्यार्थी छात्रवृत्ति में कंपिट कर हम लोकल लेवल को छात्रवृत्ति भैन स्पेसिफिक छात्रवृत्ति कुछ भी छेन हालसम तेस कारण कंपिट कर अब जस्त उदाहरण को भारत को लगी भारत स्पेसिफिक स्कलरशिप धेरी तर अब हम यो विशील देश भर भी हम छुट्टे हमें जेनरल कैंडिडेट को रूप में नहीं कंपिट कर इस कारण छात्रवृत्ति को एकदम सीमित मत भो तेस में अब मध्यम वर्गीय नेपाली अक्सफोर्ड में गए तैंको फी पे कर पढ़ने वाने को तो भन न धेरे ठूल कुछ नहीं ठूल अचीवर आगे हजार अब तई ते जानपर्यो जान का लगी जो अगर नहीं मैं सुरू में कुरा नि जान का लगी आर्थिक समस्या भाजपा आर्थिक समस्या भाई आर्थिक समस्या कस्त भादा खेल अब देश अब ने अलग विडंबना भन्न कि यहाँ आप इनिशिएट करने अलग पुस करने को कमी जो लगे मैं चाहे क्योंकि अब खास में म लोन लीएर भी जान सकते तर अलग पर्सनल ट्रैजेडी ट्रैजेडी तो लोन लिने अवस्था रहे खास में के भादा खेल भूकंप जाना खेल हम घर पहाड़ में रामेछाप में थो अब ती खास में अब तैं मत हम नंबर ही जगह हो अब बैंक ने तो लिने वाने को नंबर ही जगह हो अल में तो ऋण दीदेन अब तो बेला में घर लड़ो घर लड़े पीछे मेरे मम्मी बिरामी हो क्योंकि अब वहाँ को तो सब सेविंग नहीं अब जिंदगी भरी को लागत घर थे तो घर लड़े पे मम्मी बिरामी पढ़् मम्मी को उपचार को लगी तो जगह भी बेच्छू पो अस पाड़ी हमें तराई में बस्ते आई रखे थे तो अलानी जगह हो तो यूज कर मैं लोन लिना सकने अवस्था भी छेन अभी हम देश में कुछ अवस्था छेन कि हमें बिना कोलैट्रल अथवा 
धितो नराखी कन लोन लिन सक्ने अहिले वातावरण नै रहेन के अब त्यो कानून पनि त्यस्तै छ हुन त बैंकहरुले दिन पनि तर अरु कुनै छात्रवृत्ति कोष अथवा कुनै यस्तो गर्नु पर्छ इभन परोपकारी संस्थाहरुले पनि यस्तो कोषहरु स्थापना नगरेको पाइयो अनि खास गरी दुखको कुरा भन्नु पर्दा खेरि चाहिँ पहिला स्कलरशिपमा जाने दाइहरुले हैन उहाँहरुले आफ्नो लेभलमा देशलाई कन्ट्रिब्युट गरिरहनु भएको छ हैन जुन सरानीय छ तर उहाँहरुले चाहिँ आफू स्कलरशिपमा गइसकेपछि हामी भन्दा पछाडीका भाइबहिनीहरुलाई पनि स्कलरशिपमा जानु पर्छ है भनेर उहाँहरुले पनि छोड थोरै कन्ट्रिब्युट गरेर केही त्यस्तो छात्रवृत्ति कोष बनाइदिनु भएको भए चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्थ्यो अनि त्यो छात्रवृत्ति नहुनु नै मेरो यो क्राउड फन्डिङ किन स्टार्ट गरे भन्दा खेरि चाहिँ मैले मेबी नेक्स्ट इयर ट्राई गरेको भए अथवा त्यसपछि भनौं न दुई तीन वर्ष लगाएर मान्छेहरु जान्छन् अल्टिमेटली छात्रवृत्ति पनि पाइन्छ हैन नपाउने भन्ने कुरा हैन तर मैले यो कुरा सुरु गर्नुको पछाडी चाहिँ त्यो लोकल लेभलमा हामीसँग छात्रवृत्ति भएन तर म यदि नेपालीहरु माझबाट नै केही कन्ट्रिब्युसन उठाएर अक्सोडमा पढ्न जान सक्ने भए भने त्यो पढि सकेपछि धेरै राम्रो प्रोस्पेक्ट छ किनभने ल र फाइनान्समा मास्टर्स गरिन्छ अक्सोडबाट भनेपछि अभियसली त्यो भनेको एकदम राम्रो अचिभमेन्ट हो भनौँ न त्यस पछाडी करियर पनि राम्रो हुन्छ मेरो पर्सनल लेभलमा होइन कि त्यस्तो खालको व्यक्ति चाहिँ नेपाललाई पनि आवश्यक पर्छ किनभने अब हामी बिस्तारै बिस्तारै स्थिरता र भनौँ न आर्थिक उन्नतितिर बढिरहेका छौँ त्यस कारण पनि त्यस्तो खालको व्यक्तिहरुको आवश्यकता चाहिँ छ देशमा जुनमा चाहिँ अहिले हामी लगानी गरिरहेका छैनौँ भनौँ न देशले चाहिँ लगानी नगरिरहेको अवस्था पाइयो यहाँ चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि पढ्नु भनेको एउटा प्रिभिलेज भनौँ न आवश्यकता भन्दा पनि इच्छाको कुरा हो अब जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय भने जस्तै यो त मेरो आवश्यकता भयो अनि यस्तो आवश्यकताबाट गुजरेका धेरै नेपालीहरूसँग मैले कुरा गरेँ उहाँहरूले पनि राम्रो राम्रो अफर पाउनु भएको पिस इभन लास्ट इयर पनि एकजनाले अक्सफोर्डबाटै अफर पाउनु भएको रहेछ ल पढ्नलाई तर उहाँ चाहिँ अब यस्तै फन्डिङ अपर्चुनिटिज नहुनाले उहाँ चाहिँ जान पाउनु भएन त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूले आफ्नो सपनाहरू तुवाइरहनु भएको पनि हुन सक्छ भन्ने जस्तो लाग्यो अनि मैले चाहिँ के विचार गरेँ भन्दाखेरि म चाहिँ यदि अक्सफोर्डमा गएर पढिसकेपछि मैले चाहिँ यस्तो छात्रवृत्ति कोर्स स्थापना गर्न सक्छु भन्ने मैले चाहिँ आफ्नो एनालिसिसबाट विश्लेषणबाट आउँदा आउँदा दिन आउँदा दिनमा भनौँ न आउँदा दिनमा समस्या भोग्नु नपरोस् किनभने छात्रवृत्ति भनेर हामीलाई छात्रवृत्ति नै दिनुपर्ने होइन फ्रीमा छात्रवृत्ति दिनुपर्ने होइन कस्तो भन्दाखेरि एउटा इभन एउटा कोर्स बनाएर त्यो कोर्सलाई चाहिँ बिना धितोको ऋण स्वरूप अथवा कम ब्याज दरमा ऋणै दिँदा पनि धेरै ठुलो सहयोग पुग्छ जस्तो लाग्यो किनभने मलाई म पनि अहिले इभन ब्याङ्कले जति ब्याज दरमा शिक्षा लोन दिइरहेको छ त्यति लोनमा लिएर पनि जान तयार छु होइन तर अब मेरो प्रब्लम भनेको मसँग कोलाट्रल पनि रहेन र मध्यमवर्गीय नेपालीहरूको प्रब्लम नै त्यही हो किनभने अब एक करोडको कोलाट्रल ल्याएर साठी सत्तरी लाख रुपियाँ जो लोन लिएर जान सक्ने क्षमता कति नै को होला र नेपालमा त्यो त हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो त्यस पछाडि चाहिँ यो छात्रवृत्ति कोष स्थापना गर्न सकियो भने चाहिँ भविष्यमा धेरै म जस्ता नेपालीहरू जो चाहिँ उत्कृष्ट विश्वविद्यालयहरूबाट अफर पाइकन पनि जान नसक्ने अवस्था छ त्यसलाई चाहिँ एड्रेस गर्न सकिन्छ कि भनेर चाहिँ मैले यो क्राउड फन्डिङ भनेको कसैले ऋण नै दिन्छ भने पनि तपाईँ तयार अँ कसैले ऋण नै दिन्छ भने नि म त्यो लिन तयार छु भनौँ न एकजनाले होइन दसजना मिलेर आउनुहोस् कहिले चाहिँ हामी यति यति लोन दिन्छौँ तपाईँ यति यति ब्याज दरमा हामीलाई फिर्ता दिनुहोस् भनेर त्यो मलाई एकदम लजिकल लाग्यो धेरै ब्याज त दिन सकिँदैन अब दिने भनेर चौबिस पर्सेन्ट पच्चिस पर्सेन्ट ब्याज मागेर पनि भएन हुन्छ दस पर्सेन्ट बाह्र पर्सेन्ट ब्याजमा म हामी तपाईँलाई लोन दिन्छौँ त्यो लोनमा तपाईँ पढेर आएर हामीलाई फिर्ता दिनुहोस् तीन चार वर्षमा भन्ने हो भने म तयार छु त्यसको लागि नि तयार छु जस्तो अहिले चाहिँ तपाईँलाई ठ्याक्कै अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीमा जाँदाखेरि वा भनौँ न त्यहाँ पढ्नका लागि लाग्ने टोटल कस्ट चाहिँ कति हो अब टोटल कस्ट भनेको ट्युसन फी र लिभिङ कस्ट मिलाएर लिभिङ फी भनौँ न अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीकै साइडमा भएको न्यूनतम लिभिङ फी पनि जोड्यो भने मलाई फोर्टी फाइभ थाउजेन्ड पाउन्ड चाहिँ चाहिन्छ जुन भनेको नेपाली साठी लाख जति हो अब सुन्दाखेरि एकदम ठुलो अमाउन्ट हो होइन तर यो त्यो कोर्समा लगानी गर्न लाइकको अमाउन्ट हो किनभने यो भनेको इन्टरनेसनल स्टुडेन्टलाई हेभी फी चार्ज गरेको पनि होइन किनभने वहीँ युकेबाटै पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई नै यति नै फी चार्ज गरिन्छ अनि यति फीको पछाडि पनि मेन कुरा चाहिँ मैले के देखेँ भन्दाखेरि यो कोर्स भनेको दुईवटा फ्याकल्टीले पढाउने हो त्यहाँ किनभने ल एन्ड फाइनेन्स भन्ने चाहिँ अक्सफोर्डको ल फ्याकल्टी र फाइनेन्स पार्ट चाहिँ जुन त्यहाँ एमबिए पढाउने संस्था छ सहिद बिजनेस स्कुल भनेर त्यहाँको एमबिए पढाउने अक्सफोर्डकै अन्तर्गतको कलेज छ त्यो कलेजले चाहिँ पढाउँछ छ छ महिना पढाउँछ भने चाहिँ फाइनेन्सको पनि बेस्ट र लको पनि बेस्ट प्रशिक्षकहरू भनौँ न प्रोफेसरहरूबाट चाहिँ पढ्न पाउने भएर पनि यसको फी यति हुनु भएको भएको होला भन्ने मलाई लाग्छ जुन चाहिँ भनौँ न मेरो विचारमा चाहिँ ठिकै हो यतिको लगानी 
लगाने पर्व यो कोर्स को लगी भाई मेरे मान्यता हो अभियली हमी नेपाली लिखा साठी लाख लेकर पढ़ना जाने यहाँ ने मानी सानो तीनों शिक्षा पूरा कर सकि छन भो आईन तर ते कस्तो भादा नहीं इच्छा शक्ति होनी देश के सहयोग पर्व क्या अगड़ी बढ़ाने पर्व हमी सद अब कति चाहे प्राइमरी स्कूल नहीं पूरा करने अथवा प्राइमरी स्कूलम फोकस होने होने हमें अगड़ी बढ़ने वातावरण नहीं बनाऊ अुवाह में नहीं लगानी नगरे समस्या क्या आदो रहे ब्रेन ड्रेन को प्रब्लम भनी रह क्योंकि विदेशी स्कलरशिप में डिपेन्ड हो एक लेवलसम राम हो तर लोकल लेवलमें यदि हमें नहीं हम युवा में लगानी करेन तो युवा फर्क नहीं इन्सेंटिव के यदि हमीर नहीं हम युवा कहीं दिन सकेन उन्हीं हमें दून पर्ने वातावरण के यदि सोच न यदि मैं आज लोन लीएर गए मैं तो लोन तो अभियली फिर्ता पर्यटन तो लोन फिर्ता मैं आँचु अथवा बाहर ही क्योंकि मेरे लिए तो प्रोस्पेक्ट राम बाहर राम होर पर धेरे युवा बाहर को मेरे पर्सनल कमिटमेंट मात्र हो मैं दिने पर्सनल ग्यारेटी हो मकु नहीं मेरे अलग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हेन भाई मकुँ नहीं तरह विश्वस्त होता कस्तो भादा खेल मैं ल पढ़ी सके नहीं भारत का ठूला ठूला प्रतिष्ठित ल फर्म जब को अफर पाक थे तईपनी म दुई हजार सोलह को सुरुआत में आक थे तो बेला में आए ए ल फर्मसंग काम करना था जो बेला में मैं के लगे अब राइट टाइम रही है नेपाल आए के क्योंकि मैं सीए भी कम्प्लिट कर सकते थे लंप्लिट mm-hmm. कर सकते थे अभी हमी जस्तु मध्यम वर्गीय परिवार के युवा के समस्या होता है बैकग्राउंड होते हैं हमी आप स्क्रैच बड़ नहीं सब कुछ स्टार्ट कर कति मानेह कतिपय सीए कम्प्लिट करने बितीक नहीं प्क्टिस सुरू कर देखे तर मैं तो लेवल में प्क्टिस सुरू कर भांदा नहीं क्षेत्रसंग संबंधित अन्न क्षेत्र में कई ज्ञान लिं अनुभव लिं ल जोइन करें ल जोइन करे पश्चात मैं तो बेला में लगे भादा खेल अब राइट टाइम रही है में अपर्चुनिटी रही है औद्योगिकरण बढ़ी रखे थे अब ज संविधान बनी सकते थे झंडे झंडे स्टेबिलिटी स्टेबल नहीं छो भन अगर अभी आर्थिक वृद्धि दर भी अब जस्ते वर्ल्ड बैंक ने नहीं लिस्ट गये हमी थर्ड फास्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग अर्थतंत्र में आँसो तो कारण भी अलग म आने ठीक है फर्क आए क्योंकि मैं चाहे भा अथवा म नाने नहीं भे तो मारतम राम करियर बनाए मे बी अब अलग एक वर्ष में मैं शिक्षा आप फंड कर सकते हो अथवा तो लम ने नहीं मैं स्पोन्सर कर दिन्थ्य हो जो मैं तो देखा देखते ही मैं नेप आई उपयुक्त समझे तर ने आने मेरे लिए एकदम राम डिशीजन साबित भैया भन न यहाँ आएगा मैं छोटो समय में विभिन्न क्षेत्र में काम करें मेरे फोकस कर्पोरेट ल तीर भाई हमें जेनरल लर धे लाल ल पढ़ने मौका पाए अब एक वर्ष को समय में नहीं लगभग लगभग विभिन्न कानून को जानकारी पाने ते पड़ी मैं नेपाल बार इक्जाम भी क्लियर करें यदि बार प्क्टिस करने नहीं उद्देश्य में प्क्टिस करने नहीं उद्देश्य न भग भाय बार इक्जाम भी दिन थे ते भर तो अब वहाँ मैं विश्वास कर बाहर जाने मोटिव भग तो मीए पाड़ी भी बाहर जान सकते क्योंकि सीए को प्रस्पेक्ट धेरे राम धेरे बाहर हमें मंदा पची आगे भाई अलग दुबई कता कता काम कर मेरे फोकस एक लेवल को शिक्षा हासिल करें कसरी देश कंट्रिब्यूट कर सकता भाई हो ते भर भी म फर्क नहीं आँचु भाई में विश्वस्त हो अब अलग कस्तो भादा खेल तैं को तैं पढ़ी सके अलग एक्सपोजर को लगी मे बी वन इयर अथवा टू इयरसम मैं काम कर कमिटमेंट भी देखिए तो स्कलरशिप बनाने भेस को लगी फंडिंग क्योंकि मे तुरंत फर्क आए भाई तेला फंड करना अलग लंगर टाइम लग्न सकता तर ते फंड को लगी एक वर्ष नहीं काम गए मैं विश्वस्त छू कि मत स्कलरशिप फंड कर सकता अपने पर्सनल लेवल में अभी जो तपोन्सर कर सफल होने भाई आगामी दिन में तब जस्त व्यक्ति क्राउड फंडिंग में जान क्राउड फंडिंग में जानू पर्दन वहाँ अब नेपाल में तस्त फिलेन्थ्रोपिक एक्टिविटी नाइन तर शिक्षा के क्षेत्र में एकदम कमी पाए क्या मैं प्राथमिक शिक्षा मध्यमिक शिक्षा तीर धेरे नई फोकस तर हायर एडुकेशन में फोकस दिए यो देश में पढ़े लिखा का युवा के करने आखिर विदेशी नहीं अथवा विदेशमें गए काम करने हो तो होने नहीं है तस्ता युवा तो चाहिए हमें या तो हमी प्राथमिक रमिक शिक्षा में फोकस कर एगार बाहर पास करे हम युवा खाड़ी मूलुक तैयार कर अथवा हायर एडुकेशन में इन्वेस्ट करें ती युवा कसरी थप उत्पादन क्षेत्र 
अथवा के अर्थतंत्र में कसरी विस लियाने जिससे हमारा युवा नबाइर भर फोकस करने हो भाई क्या सोचने बेला आगे जो लगता मैं तब गई सके आगामी जो विद्यार्थी आज का लगी गाँव पड़ता वहाँ गाँव पड़ता है भोकस जो ये बीच में त्राउड फंडिंग का कुछ तो करोच कर पर्सनली इंडस्ट्रियलिस्ट हु जी जी होता पर्सनली अप्रोच कर खोजि रखु तर अलग माने अप्रोच कर चिंजान नहीं चाहिए रहे सूरज जी अभी ते भर मैं कसरी होता भेटों भेटे मेरे कुछ सुना क्यों मेरे कज को लगी भादा नहीं अब धेरे युवा को कज को उठी रखे क्योंकि मेरे पर्सनल कज होने हो तो मैं वर्ष वेट भी कर सकते हो तर मैं एक दुई वर्ष कुटा खेल फिर थप चार पाँचजा युवा विदेश हो पर्ने हो कि अथवा बाहर हिंदू पर्ने हो कि अथवा उन्होंने आपने सपना तक छोड़ने पर्ने हो कि भाई लगे ते भर अगर टाइम से एकदम राइट टाइम छह अनुसार मिन्न संघ संस्था विभिन्न व्यक्ति संपर्क कर खोजि रखे संपर्क कर अलग गाड़ो भैर मसंग अलग टाइम को प्रब्लम छ क्यों मैं जुलाई एंडसम में मेरे ये कैंपेन सकते उन्हीं फाइनेंसि डेक्लेशन पठान पर्व मेरे अफर चाहे कायम रहने को लगी नत्र मेरे अफर नहीं लैप्स होने संभावना होनी भर मसंग टाइम को प्रब्लम छी वहाँ अब व्यस्त नहीं होनम न अब व्यवसाय लगभग लगभग व्यस्त नहीं होता भर वहाँसंग वहाँ अलग टाइम निले मैं भेटे मेरे कुछ सुनेर है मदि लगानी लगानी भांदी अलग कंट्रिब्यूट कर भविष्य में गए तो कंट्रिब्यूशन नेपाली युवा युवा नहीं पाने हो राम जनशक्ति उत्पादन होने कुरा में विश्वस्त खंड में मेरे कोर्स एकदम छोटो कोर्स हो सूरज जी एक वर्ष को कोर्स हो तर दस महीना में कोर्स सकिं अभी दस म दस महीना को कुरा हो दस महीना पाड़ी तो संभवत भनम न मोस्ट अफ द चांसेस के होनी मे फर्क आऊँचु यदि उत कम अपर्चुनिटीज पाए हैं एक वर्ष को लगी मैं बसु भेजो कुरा हो तर अल्टिमेटली मैं यहीं आ रहा में विश्वास राखने व्यक्ति हो तमाम फर्क काम करने अफ्रैक प्रसंग मैं निल खोजे जो तार्टोड एकाउंटेन्ट हो सलाह में प्क्टिस अभी फिर ये इंटरनेशनल डिग्री तीन महंगो डिग्री लीएर फिर फर्कन पर्ने वो कारण के कारण के भादा खेल अलग हम सोचि रखें यो जनशक्ति देश में आवश्यक नहीं धेजान सोचि रहोन जो होगा अलग तस्त आवश्यकता नहोला तर तब तो विदेशी लगानीकर्ता जो में आना आतुर में लगानी करना आतुर वहाँ गए सोच क्या वहाँ एक लेवल को जो कन्फिडेन्स लेवल जो लोकल लयर ने दिन न सूक हो कि जस्तु अनुभव क्योंकि वहाँसंगा खेल अब विदेशी लगानीकर्ता लिया कें इंपोर्टेंट भादा खेल हमी हम अर्थतंत्र रेमिटेन्स ने धाने को अर्थतंत्र हो क्लिर्ली भन्न पर्दे हमीसंग न उत्पादन छ न तो हमीस यहाँ कैश भन न कैपिटल फर्मेशन नहीं हो बाहर बड़ पूंजी आँच तो सामान में खर्च होते तो पूंजी बाहर नहीं जाना इसी यदि इसी नहीं चल रहने हो हम अर्थतंत्र विस भापनी सडन भन न राइज होने फल होने कुछ चल रहा स्ट्रंग फाउंडेशन में अर्थतंत्र टिक्देन तेस का लगी यहाँ उत्पादनशील कार्य जिसमें युवा रोजगार भी पाऊं है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो तस्ता प्रोजेक्ट लाई विदेशी लगानी एकदम इंपोर्टेंट है तो लगी यहां किसिम का जनशक्ति जिससे ल रइनेंस रामस बुझे हो क्योंकि अगड़ी बढ़ते जाना धेरे ट्रांजेक्शन हो मर्जन एक्विजिशन का ट्रांजेक्शन होन्वेस्टमेंट का ट्रांजेक्शन होस का लगी यो जनशक्ति आवश्यक भाई मैं लग् अभी नहीं आवश्यक कि नर्क हेद्दे हमी अल जस्टिन अप्रो जस्टिन टाइम अप्रोच लिने खाल जस्तु हो कि जैसे जनशक्ति चाहिए तीत बेरा इन्वेस्ट करूँ न अलग कें गु भो मैं अलग अनुभव भर तर ते अनुभव बमोजी तब होगा अलग बीमा संस्थान ने एक्चुअली पढ़ना को लगी स्कलरशिप निले तर अभी यही भविष्य में गए कुछ न कुछ टाइम में सरकार ने निकालला भन्न सकि क्योंकि यहां किसिम का प्रोफेसनल अगड़ी बढ़ते जाना खेल देश को आर्थिक उन्नति में टेवा पुराव को आवश्यक जो अभी पढ़े फर्क रहता खेल यू क्वालिफिकेशन व अक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तो क्वालिफिकेशन भाग को जनशक्ति तब मैंने अँ तो पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन भाग मैं धेरे जसों दाई ल पढ़् ल में पीएचडी करूक जैसे सुरेश उबेदी प्रोफेसर सुरेश उबेदी होने बाहर होने फर्क रहने तर नेपाल काम करें ये कोर्स करने भी महिल होनी फर्क काम करने भी मन ही पैलो हो सब पढ़ सके तब नहीं फर्कने हो यह बीच में भर न अली राजनीतिक हिसाब से धेरेजना फंडिंग सरकार रुपया सामान्य व्यक्ति दी रहे भाई खाल चर्चा परिचर्चा होने गरेका सरकारसंग को तपेक्षा के 
हजर सरकार ने मदद करे तो मैं झन ही राो सहयोग होने थे जो लगता है क्योंकि यह काम को व्यक्तिगत लेवल में इनिशिएट कर व्यक्ति ने नहीं इनिशिएट करने हो तर सरकार ने इस तरफ ध्यान ध्यानाकर्षण कराएर एट फंड नहीं क्रिएट करें यदि कोई जान सकता उन्हींसंग अफर से फर्क आएगर यहीं काम कर कोष बा अनुदान नहीं दिए होवा ऋण नहीं दिए हो कि उन्हीं सहयोग करें एकदम राम होने थे मरकारसंग अपेक्षा रख्दु यदि अनुदान नहीं दिन मिलते हैं भाई ऋण स्वरूप दिवन मेसबाई अक्सफोर्ड गए फर्क यहाँ यहीं देश कंट्रिब्यूट कर सकूँ भे कि भरा अब जस्ते तुरा विभिन्न अनुदान बाढ़ने तो छाइन अब तेस में पोलिटिकल कुरा में कमेंट कर अस्त फायदा नहोला मेरे चाहे सरकारसंग अपील यदि तब सकून है क्योंकि सकून भब्विस्ली मैं फोर्स करने कुछ भी होते हैं रुन मैं सम मैं लग विभिन्न तस्ता प्रोजेक्टर में फंड कर सकता यह प्रोजेक्ट तो देशक अचिवमेंट नहीं होनी तो है नेपाल को युवा ने अक्सफोर्ड को प्लेटफॉर्म में गए नेपाल रिप्रेजेंट कर विश्व स्तर में नेपाल रिप्रेजेंट कर सर हो यो मेरे मत अचिवमेंट है संपूर्ण नेपाली को अचिवमेंट जस्तु लग् क्योंकि भोलि तब मैं तैं पठान भाई हमी नेपालीक रिप्रेजेंटेशन भग हो कि जो अंतिम टेलीजन हेन भाई दर्शक वा भन सरकार पक्ष वा जो कोई जिस पैसा वहाँ वहाँ हो मेरे कुछ मेपाल कंट्रीब्यूट कर चाहूँ मेरे पर्सनल कज भापी हमी युवा कज लेकर उठी रखे जो में मैं लग कतिपय युवा रिनेट कर सकूँ यह प्रब्लम बड़ा धेरेजा गुजरी सकू तर प्रब्लम हेरे कसले सल्व कर एक्सपेक्ट कर आप इनिशिएट कर सकु कि मैं ये इनिशिएट कर जे जसरी सकूँ तेस में मदद कर खास करी सरकार पक्ष रहा का व्यवसायी जिस फ्यूचर में गए यहां किसिम का जनशक्ति चाहिए अलग भी चाहिए रख अवस्था तर कति जनशक्ति में इन्वेस्ट करना हिचकिचाने तर आपने लेवल में गई सके तस्ता जनशक्ति हायर कर खोजने जो व्यवसायी होता व्यवसायी के अनुरोध कर इन्वेस्ट कर जनशक्ति तैयार हो नत्र हमें कुरे बस रहें तो हम लस हो क्योंकि टाइम एकदम भैल्युएबल कुछ हो तेस कारण टेलीजन हेने दर्शक महानुभाव अब सरकार पक्ष को जो कोई भी हो व्यवसायी अथवा जो कोई भी हो जिस मैं मदद कर सकू वहाँ मप्रोच मैं तरफ बड़ा अप्रोच करने कोशिश करूँ तर ते संभव नारण वहाँ के इनिशिएट कर दून भो अथवा मसंग आएर कुरा है मैं कुरा तैयार छू के कसरी हो यदि यह पोसिबल बना सको को लगी नहीं ठूल अचिवमेंट होने और भविष्य में आने युवा को राो वातावरण बनने भाई मैं अपेक्षा रख हमें क्राउड फंडिंग का कुरा भेटने मध्यम के मैं फेसबुक बार कंटैक्ट कर सकूँ ईमेल आईडी भी मेरे ईमेल आईडी ईमेल आईडी फोन नंबर मार्फत सकूँ अब अब पर्सनली मठमंडूम बस रखु काठमंडूम काठमंडू ललितपुर में बसु म मेरे परिवारसंग ते आएर भी अप्रोच कर सकूँ मेरे कंटैक्ट डिटेल्स मैं मेरे क्राउड फंडिंग को कैंपेन पेज में राखे फेसबुक मार्फ मार्फत भी अप्रोच कर सकूँ मैं चिने साथी मार्फत भी अप्रोच कर सकूँ और इस कार्यक्रम अब जैसे सूरज जी चिने धेरे वहाँ मार्फत भी मैं अप्रोच कर सकूँ अवश्य ये तब को यह अभियान सफल रहोस् हमें भी एट अक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े आए में कई कर देखना पाइ तब धीरे शुभकामना धन्यवाद सूरज आदरणीय दर्शक वहाँस ये विशेष संवाद संगे आज का लगी हम कार्यक्रम को निर्धारित समय सक सकते कार्यक्रम संबंधी कई सलाह सुझाव वा प्रतिक्रिया भे हमी पठान सकूँ तब तो हमें फेसबुक यूट्यूब और ट्विटर में फलो करना सकूँ अंत्य में हमी भी आह्वान करना चाहूँ एकजना विद्यार्थी जो अक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ना जान लगा आर्थिक समस्या यो जो कोई नेपाली को समस्या हो यह समस्या में तब हमी नहीं करने सानों सहयोग नेपाली तो क्वालिफिकेशन बोक आने रो दक्ष जनशक्ति हमें लगी यूटिलाइज होने भाई हम अपेक्षा आज का लगी कार्यक्रम सको कार्यक्रम का संपूर्ण यूनिट संगे म सूरज पैकुला बिता दिन भोलि को श्रृंखला में फेरी भेटाला नमस्ते